Salut à tous Salut à tous Bon, toujours à Rachal. On vous fait cette intro parce qu'il bah, y a M6 qui arrive, donc au moins euh, on sera plus libre pour euh, M6. Comme ça, ça sera chargé. Dans cette vidéo, oh, plein de surprises. Énormément de surprises. On reçoit plein, plein de colis, vous allez voir ça. Euh, plein de nouvelles adaptations sur le camion, du coup. Ouais, mais on vous dit pas quoi, vous verrez ça dans, dans la vidéo. <rire> Et euh, Julien s'amuse avec les enfants aussi à faire quelque chose en lien avec Squid Game, pour ceux qui connaissent. Ah oui, pour ceux qui connaissent Squid Game, on a fait un petit truc, vous verrez ça. Et puis on tente aussi euh, d'aller à un lac et vous verrez que euh, bah, on a renoncé. Ouais, on a renoncé et finalement on n'a carrément jamais vu le lac. Non. Ouais, ça tombe bien, il paraît qu'il n'y avait pas d'eau. <rire> si, mais pas trop. Donc voilà, on vous laisse avec cette vidéo là. On voulait remercier vraiment tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, c'est super gentil. Et puis on vous laisse avec, euh, avec cette vidéo là. Allez, à bientôt. Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous pouvez suivre notre aventure. L'événement du jour. Non, non, c'est assez. Non, allez, si tu fais pas deux trous, ça coule pas. Hein. Vous savez pas à faire la noix de coco oh, ah, 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 fait déjà un petit trou. Tiens là. Ça va couler, retourne Tiens là. là. Mais, ah, tu fais doucement alors. Ça suffit, il faut juste une prise d'air. Votre serre n'aura plus de main. Faites un bisou. Eh, t'en laisses aux autres. C'est grave. On est encore sur les côtés. Allez, qu'il n'y a jamais goûté la main de coco, je crois. Nice. Je suis dans. Vous savez ça Ouais Avec des lèvres ou pas Il y a plein de tapes. Hop, hop, hop Ah, sur moi Maman, encore ou pas, Gigi Oh Oh, regardez cette belle perle Je ne vais même pas encore goûter. Ma peau. Ça Allez, pas de voir ton œuvre. Elle est belle, hein Il a mis plein de saletés dedans. Ça va ouais, pas être goût de la noix de coco. Oh là là, Eugénie va finir à l'hôpital. Grave. Il est ouvert ses doigts. Ça tombe bien, l'hôpital, il est là. <rire> on est toujours à côté des hôpitaux, on prévoit. Allez, je crois que c'est le premier essai pour Alex de la noix de coco fraîche. Et les filles, elles s'en rappellent pas. Cueillis ce matin. Genre. Tiens, Walmart. Croc. Croc. <rire> mmh, merci. C'est bon Tu craques. Ah, j'ai visiblement. Alex, il aime pas. Yeah. Ah, il est sûr non plus. Bon, après, le coco, franchement, t'en manges 5-6 morceaux, c'est fini, quoi. Enfin, pour moi, hein. après, il y en a peut-être qui adorent. Et... Pourtant j'aime bien les copeaux de noix de coco par contre. Ah moi j'ai horreur de ça, j'aime que la fraîche. Bon il faut un peu qu'on vous donne des nouvelles. Il commence à filmer son prévenu. <rire> Parce que euh, la course de moto c'est très très compliqué. On a même vu qu'il y a des pilotes européens qui n'arrivent même pas à venir. Euh, L'Argentine est vraiment fermée. Donc on va quand même aller voir Eduardo récupérer nos colis demain. Donc ça c'est cool. Euh, on va aller voir les amis Jésus Maria chez un copain à eux qui fabrique des avions. Et puis bah après, euh, direction le parc euh, Léon Cito. Il y a un observatoire, un des meilleurs du monde au niveau de la vue apparemment, avec le ciel le plus pur. Tout est quand même tout meilleur en Argentine. Ils, enfin, meilleur, ils ont les, un des les, meilleurs, les, pas... les plus grands dinosaures, les plus vieux dinosaures, le meilleur observatoire. 
ils bah, fabriquent ils... tout ici en Argentine. Et ils ont toutes les ressources. Surtout. Ils ont toutes. Ah ouais, je discutais avec un gars, il me dit on a tout nous ici. On a l'or, on a le lithium, on a le, le cuivre, on a tout dans le pays. Et euh, ils ont tout, c'est vrai, ils ont tout. Le pétrole, ils ont même le pétrole. Enfin, ouais, tout, tout, tout. C'est vraiment un pays euh, épétacula. Épétacula. Une suerte que y a gente de acá. Hein. Muy suerte. <rire> Donc ouais, après Parc Léon de Cito, et puis euh, bah, après on commence notre montée vers le nord. Là on avait fait euh, Vigia Union comme vous avez vu, on est monté à 300 km, redescendu 300 km pour revenir à Saint Juan pour euh, M6 et pour la course de moto. Donc bah tout ça, euh, tout est annulé. Donc, euh, tout tombe à l'eau. Ouais, tout tombe à l'eau. Donc on a fait euh, ces 600 bornes, bon on va retrouver les copains, c'est cool. Faut quand même qu'on vous on montre quand on fait une première avec vous. On essaie de trouver un coin où il y a du réseau, donc ici il y a de la 4G. Et là, vous voyez les. Donc, on vous montre enfants, le modem. Et on a au total 10 enfants. Là, il est au frigo le téléphone Parce que sinon, ça marche pas. Il est vraiment mort, mort, mort. Le petit, il est encore dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce que vous allez nous faire là Ten Squid Game. Et c'est quoi euh, Le caramel ou avec l'aiguille. Donc, les gâteaux de Squid Game Ouais. Mais vous l'avez vu Squid Game Non. Ah, pourquoi non, Parce que ça fait peur. Voilà. Non mais on a vu, ils étaient un Attention. peu sur TikTok. Ouais, ils ont vu des trucs eux, hein. c'est <rire> pas du tout de leur âge. Hein. Donc on va prendre une queue. On va casser par là. On met du sucre Oui. Vas-y, je te dirai stop. C'est mieux faire que ça caramel, hein, donc... Vas-y, vas-y. Hop C'est pas assez. Qui c'est le chef de cuisine ici Moi. Ah bah dis donc, on est mal barré. Avec les œufs renversés <rire> sur la table. Donc là, il faut ouvrir ça, les enfants. Ouais. Ouais, si, prends un ciseau, tiens. Oh, ça, là, ça y est, le machin, oh. il est mort. Pardon, excuse-moi pour tes petits doigts, une cuillère. Le ouais, sachet, le sachet, il est mort, comme d'habitude. Hein. Ce qu'ont des gamins, ils savent. Hein. Le moindre truc ouvert, c'est moi, et puis d'emballage. Donc là, on met à chauffer. Oh, on a acheté un truc, attention. Mais t'as pas mis d'eau. Bic, mais il faut pas mettre d'eau. Hein. Vas-y, pour non. faire du caramel, il faut de l'eau. Hein. Non. Il a un problème Il fait sans eux. Mais avant, il a un problème, hein <rire> Laisse papa gère. J'ai joué dans le film. Non. Si. Papa gère, bah donc papa gère. Voilà, mettez-vous de l'autre côté pour... Tu peux euh... pas faire du caramel sans eau Si tu peux. Manon... Il faire un caramel à sec. Ils veulent toujours tout nous apprendre, les gosses, c'est fou. Hein. Préparez une cuillère de bicarbonate de sodium, s'il vous plaît. Soude. De sodium. Non, de soude, ah, de soude, pardon. Non, de... non, non. De sodium, Manon. Soude. Non, de sodium, c'est marqué dessus, sodio. Juste la préparer, on la mettra après. Ah, Donc là, on passer. remue. Oh, 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 oh. Trois fois, oh, quatre fois. Ah, c'est toujours pareil. Hein. Mais il faut surtout pas qu'il ah, reste collé. Et sans eau, surtout. Non, avec. Et après, on écrase avec quoi, du coup, Manon avec le cul de la cafetière, sinon. Non Ouais, mais si tu veux faire mieux, il faut mettre le... Pour pas que ça colle, ça. Non, il n'y a pas besoin. Oui, oui. Je le prépare, hein, parce que tu vas voir ce que ça va faire. Hein. C'est moi qui ai appris à Philippe Estovèche à faire la cuisine. <rire> Donc, euh... non, hein, Philippe, t'en rappelles voilà, Oh, on commence à être beau, là vous allez me préparer bientôt le sodium. Oh, c'est même pas du caramel. C'est ce que j'avais dit. Ça arrivera pas. Même avec de l'eau, on n'arrive pas. Pourquoi Parce que c'est du sucre pas cher. <rire> Pourquoi on achète du sucre pas cher Parce qu'on n'a pas d'argent. Vous allez voir. Regarde un peu. Bon. Et là Alors Allez, mettez-moi la cuillère. Mettez-moi. Mais ça va. Oh. Voilà. Il y a moins. Non, il est. Non, mais. Et là, là, regarde, il y en a. C'est pas, on verra après pour la prochaine. Oh là là, regardez-moi ça. Ah, c'est tout bizarre, on dirait des slimes. Oh, c'est quoi C'est de la gélatine. Qu'est-ce que ça fait C'est horrible. 
Laissez faire papa Faut un couteau pour le couper Laissez faire <rire> Regardez comment ils sont tous Regarde, il y a du papier Est-ce qu'il y a du papier sulfurisé Non Oh, comment tu sais que ça s'appelle comme ça C'est bizarre ça <rire> Je t'ai dit, papa il a appris à Philippe et à faire la cuisine. Voilà le gâteau de Squid Game. Et le truc autour, comment Mais on n'aura pas la forme du coup, là, fallait la faire avant. Pour en faire. Prenez un verre et faites un. Le pot de Nutella. On avait dit le pot de Nutella, c'est trop tard, je pense. Il est où Un verre, c'est bah, C'était notre premier essai. Pour l'instant, je trouve. Euh... Oh. Voilà, mes lieu. assistantes, ils mettent un temps fou à trouver un truc. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, mais je veux juste Là. le chapeau en vrai. Oh, bah, trop. Tu vas péter le truc Trop dur. Oh, dommage. Faut le remettre à cuire. On va en refaire un. On en a fait trop. Oh, ça a délicieux. Un goût Par contre, Manon, t'as raison, le papier sulfurisé, on va le mettre là. C'est un peu dégueu. Hein. Ouais. T'as mis trop de sodium là. Là, c'est un gâteau au sel. Bon, on va recommencer avec du papier sulfurisé. Il est où C'est pas bon. Papa ne sait pas faire la cuisine, on dirait. Par contre, ça se nettoie super bien. Ok. Allez, on y retourne. Un quart de cuir. Mais alors, ça sert à quoi Rien Bah, si. Quand tu mets du sel, tu mets pas la salière dans ton plot, on met un peu. Squid game, squid game Tu me dis quand je peux la mettre Oui. Pourquoi tout à l'heure ça allait Vas-y. Faut le refaire, non Ah, gay, il est plus bon que tout à l'heure. On s'est posé à San Juan, enfin au nord de San Juan, sur une petite place. Il y a les jeux pour enfants là. Et le soir, il y a beaucoup d'activités en général en Argentine. Et là, il y a un petit groupe de personnes qui font le sport au parc, tranquille. Julien, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a perdu un boulon. Alors, je vais devoir aller l'aider à récupérer un boulon en pleine nuit dans le moteur. Je voulais sortir le filtre et j'ai perdu un boulon. Félicitations. Bon, on devait aller au diquet de je sais plus quoi, sauf que la route, elle est étroite. Le lit de la rivière a mangé un peu la route. 14 tonnes euh, sur le bord comme ça. Voilà. Ça paraît quand même large, sauf que le problème, c'est que le lit de la rivière a tout mangé là. Et ça m'embête de mettre 14 tonnes là, même si... Euh... Même là où on est en fait, hein. tout ça c'est creux là en dessous là. Bon on est loin là du coup là quand même mais euh... ouais là c'est pas bon là. Ça a pas l'air d'être costaud en plus. Et là on vient de voir il y a une petite entrée on va tenter le coup par l'intérieur du Rio. Ah quoi que. Non 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 non. Ah bah ben non il est mangé aussi là. Ouais c'est mort. Oh non, la marche est haute, ouais, on se rend pas compte. 
Il y a quoi Il y a 2 mètres. Il y a 2 mètres de marche, donc euh, non, on va pas sauter. Marche à recul. Ça nous aura permis de faire demi-tour. Alors ici, c'est un endroit où visiblement tous les gens viennent laisser leurs déchets. Il y a des panneaux euh, comme quoi il ne faut pas laisser de déchets, mais alors là, c'est vraiment un endroit qui n'est pas du tout respecté pour ça. En plus, j'ai vu un peu plus loin un panneau marqué euh, Air Naturel Protégé. Euh. Il y en a qui demandaient à voir un petit peu les coins pas beaux aussi. Bon ben, là, clairement, euh, c'est plein de déchets sur le bord de la piste. Voilà, ça va là. Là, ça va. Mais un peu plus loin, c'est pire. Bon bah ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On voulait passer par là. Mais cette fois, bon bah, ben, au moins, il y a une indication pour une fois. Donc on va essayer encore une autre route. Hein. Bon voilà, là ça se réveille tout doucement. Je leur ai dit que le facteur était passé. Qu'est-ce que c'est que tout ça Ça fait deux mois à peu près qu'on les attend. Alors qu'est-ce que c'est que ces colis On se rappelle plus, il y a tellement de choses là. C'est comme d'habitude, Didier et Marilyn, voyage une nouvelle vie. D'ailleurs, allez les suivre sur YouTube euh, avec le Man 4 là. Et début d'année prochaine, on risque d'avoir une surprise avec eux. Hein <rire> Ils les ont envoyés chez Manino. Manino les a renvoyés chez l'ami de Jésus Maria. Et bah là, euh, l'ami euh, de la course moto qu'on n'assiste pas du coup, nous les, vient de nous les ramener. Donc ils ont quand même pas mal voyagé ces paquets. Et bah, pourquoi ça met du temps Regardez tous les scotch coréo, tout ça, ça a été ouvert en douane. Ouais. <rire> ça, elle est pas mal celle-là. Putain, mais vous avez mis combien de cartons là Ça fait sympa. Ouais. Vous êtes là Alors ça, 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 c'est un truc de fou ça. Bonjour, je vous envoie de la documentation sur votre moteur. De... J'ai trouvé ça sur le bon coin dans une revue technique machine agricole. J'habite à côté de Reims. J'adore votre chaîne YouTube. Pouvez-vous m'envoyer un mail dès que vous avez reçu Pas de problème. Un grand merci à toi, Pierre. Et en fait, on n'était pas au courant. Ou alors, je me rappelle vraiment pas. Il a envoyé ça au supermarché de Manino. Donc ça c'est cool parce que on a la doc mais que sur euh, informatique et c'est moi j'aime bien l'avoir en papier ça ça va être ma lecture du soir ça tout en français et c'est bien le 413 Donc ça merci à toi on va pouvoir mettre la prise dans la chambre des enfants en 12 volts ça ça doit être je sais pourquoi les petites cosses le petit interrupteur regardez que je vous avais parlé pour la sirène extérieure. Oh euh, des Cap d'iPhone. Parce que ici les caps d'iPhone, ça dure pas longtemps. Ah je sais. Oh, le sifflet turc <rire> oh, 24 volts, le sifflet turc s'est monté direct tout à l'heure. Ah bah ça c'est les câbles. Putain, vous avez pas rigolé sur l'emballage. Il donnait des câbles pour brancher les prises. Génial. Prévoyez ça. D'ailleurs, merci aussi à. À mon frangin, la XTG Adventure, prévoyez ça parce que ça, vous le trouvez pas ici. Et on en avait marre de débrancher la télé, brancher le ventilo, débrancher la brosse à dents électrique, débrancher la machine, là au moins. Au moins, il y en a plusieurs de ça. Elles sont là. Celle-là, machine à laver, brosse à dents, tondeuse, et puis bah téléphone aux toilettes. Il hein. n'y a pas le choix. Hein. C'est pas pour vous, tiens, dites-nous, mais moi, le téléphone, je le consulte beaucoup au bureau. <rire> Et ça, c'est la même que la première, normalement. Ouais, c'est ça, avec euh, rotation. Alors ça, franchement, vous allez dire, je suis cinglé. Hein. Depuis des années et des années, je voulais un cri du lynx. Je suis conducteur d'engin, vous le savez. Et le cri du lynx, je l'entendais tous les jours au boulot. Et j'ai jamais eu l'opportunité d'en avoir un. J'ai fait un mail à cri du lynx. C'est en France. Hein. Et alors, c'est du matériel français. Le cri du lynx. Et euh, je leur ai posé la question où je pouvais acheter ce modèle-là. Parce que c'est un modèle automatique. Plus il y a de bruit, plus il sonne. C'est pour ça que d'ailleurs, vous avez vu, on a mis la sirène ici pour pouvoir mettre le cri du lynx derrière. Le haut-parleur fait, euh, fait micro, c'est étanche. Enfin, c'est... Voilà, c'est... On voit, c'est tout scellé, là. Et euh, donc, je leur ai fait un mail pour savoir où c'est que je pouvais le trouver. Et ils m'ont répondu euh, bah, qu'ils nous l'offraient, en fait. Donc euh, bah, c'est super gentil, ils nous ont offert le cri du lynx. 
Je pense qu'il a vu que j'étais passionné de TP et, <rire> et tout ça. Et ils ont kiffé le projet apparemment. Encore merci à vous, franchement, c'est c'est super sympa. Et puis on vous fera la démonstration un peu plus tard parce qu'il faut que j'aille trouver un mec qui fait des pattes en ferraille pour pouvoir le fixer. Mmh, Celui-là, il est costaud. Hein Là, on a des pièces pour le man qu'on ne trouvait pas ici. Alors ici, on trouve des joints toriques, mais ils les vendent au maître et on les colle nous-mêmes. Donc je voulais les originaux. La membrane pour le, la ventilation. Qu'est-ce que c'est Ah, les bombes à eau oh, Je ne me rappelais plus. Voulait. On voulait ça un jour en France. Ah, mais non, on n'avait pas commandé ça. Non, mais ça doit être une surprise. Je ne me rappelle plus. Non, on n'a pas commandé ça. Zizi, t'as peur que je me blesse Il m'a mis des lunettes. Oh, merci Est-ce que j'en ai des lunettes Le problème, c'est que je vois plus rien à travers. Qu'est-ce que c'est que ça Ce matin, c'est Nutella au petit-déj. Du saucisson Oh, génial du saucifflard, ils sont balèzes, hein Grave oh. Ils sentent encore bon. Oh, Haribo Marie, qu'est-ce qu'on dit, Marie Oh, merci Je partagerai pas Qu'est-ce qu'on dit, Marie Ah, oh, merci <rire> Moi, je pourrais partager, c'est bon. <rire> qu'est-ce qu'on dit, Marie <rire> Ah, merci C'est de, de la, la levure, levure chimique la levure alza, là On trouve pas ici Non mais eux ils ont de la levure, c'est une catastrophe Je sais pas ce qu'il faut faire pour qu'elle monte Mais c'est compliqué Des chaufferettes Bon il faudra qu'on regarde comment ça marche Des petites chaufferettes pour nos petites mimines, moi et Manon Oh Marie Ah Je suis pas trop bon et j'aime pas les mêmes choses que les autres Alors ils m'ont fait spécialement pour moi Pièce pour le man Ça c'est le tuyau d'embrayage, tuyau de frein les évents, boîte de vitesse, convertisseur, j'en avais repris des neufs. Sonde de température, origine DUT. Parce que vous vous rappelez, euh, j'en avais cassé une. J'ai acheté 8 euros, je crois, la sonde ici, en Argentine. Alors, elle est, pas, elle est marquée industrie argentina, comme tout ici. Hein. Donc, je me suis dit, je vais quand même prendre les origines. 69 euros hors taxe, une sonde. Imagine, il y a 130 euros là, hors taxe. Hallucinant. Et c'est pas en or, hein, c'est en bronze. Le... C'est rigolo quand ça arrive longtemps après comme ça, on sait plus de tout. C'est vraiment tout sur. Oh, je sais. Oh. Quelque chose qu'on trouve pas ah, ici. Ah ouais, je sais. El Tabasco. Troisième colis. Oh. Oh, Des Posca. Tu vas partager Non. Si. Eh Nutella. Petit déj Nutella. Eh, je crois bien. Oh. Nutella. Moi ça fait un chacun, il y a Nutella. Ah, non. Vous êtes fous. C'est pour ça qu'on vous aime. Encore, encore. Mais on n'avait pas dit tant que ça. Non. Saucisson encore. Non. Et le tabasco vert. Et là, un grand merci à Laurent du Canada qui a vu notre vidéo sur les pneus. C'est une arme. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Un aspirateur Ah, tu vas m'aspirer. À air comprimé. Donc, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on n'a plus d'air. Mais euh, je vous le montrerai après. On vient se raccorder là. Il y a même un petit embout avec des poils. La petite gâchette. Le petit sac de récupération. Putain, super, hein Ça vient du Canada. Donc vraiment, merci à toi, Laurent. Merci à Didier et Marilyn, Voyage et Nouvelle Vie. Euh, oh, on m'a diminué ça. Merci à tous, franchement. Merci beaucoup. Je sais pas comment on pourra vous remercier. Allez, on remercie tout le monde. Merci à tous. Merci, Merci beaucoup. Et là, vous entendez la course de moto On a toutes les motos qui passent et on peut pas y aller. Bon, allez, ça, on en reparle un petit peu plus tard aussi. On va déjeuner. Oui, parce que là. Euh, pourquoi on déjeune du Nutella On a le pain que... grillé et le Nutella. <rire> Non, le tabasco, non, c'est juste j'ai pas eu le temps de le ranger. Encore merci à tout le monde. Merci. C'est petit déj Nutella. J'espère qu'on va vous voir bientôt voyager une nouvelle vie. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube avec leur mancat. Et le cri du lynx, on vous en reparle un peu plus tard. 
Merci à Pierre pour la doc technique. Merci à Laurent pour l'aspirateur pneumatique qu'on va tester dès que je vais mettre un rouque moteur. Euh, merci à tous en fait. NXTG Adventure, tonton. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Allez, on merci. déjà. Le... Alors, pour l'instant, l'installation du cri du lynx. Je vais le mettre sous la barre qui est ici. Et je pensais que j'allais devoir faire une pâte un peu comme ça. Et en fait. Euh... On devrait pouvoir y arriver donc un matériau super costaud c'est super lourd et on a des traversants directs donc avec tiges filetées et après j'ai juste à me raccorder dans la boîte de dérivation qui est ici à l'emplacement de l'ancien bip de recul bon ça y est j'ai fait mes deux trous traversant sur la plaque pour le, le cri du lynx maintenant il faut que j'aille acheter de la tige filetée donc faut que j'aille à une ferretaria parce que j'ai pas de tige filetée et Maintenant, on va s'occuper du sifflet turc parce que c'est pareil, ça va être rapide à monter et ça va être sur la commande du klaxon d'origine puisque le Jericho, nous, il est passé sur l'alarme. Donc là, j'ai le klaxon d'origine qui arrive au Komodo et je vais mettre ça comme ça. Alors, ce qui est chiant, les anciens modèles de sifflet turc, on pouvait démonter le raccord et mettre un raccord, un raccord d'air rapide comme là, là. Donc là, je suis obligé de faire une adaptation avec un bout une... de durite ici, là, avec un collier plus mon tuyau d'air, le rislant là, qui va rentrer dedans avec un collier pareil. Bon alors voilà ce que j'ai fait, un bout de tuyau de gaz, un collier, le rislant qui rentre jusqu'ici quasiment, collier. Là je vais mettre un T pneumatique et là j'ai mis le fer à souder à chauffer. Donc il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. On coupe ça, je vais dénuder et souder sur la ligne qui vient du Komodo. Ouais, ça y est le sifflet est monté donc je me suis repris sur une pâte existante donc ça comme ça il n'y a pas de souci mon câblage est là sur le câble d'origine du Komodo ici vous voyez qu'il y a un petit peu de pâte ça fuyait du coup j'ai mis de la de la pâte d'étanchéité donc comme ça c'est impeccable et là ça j'ai raccordé avec la durite ici le tuyau et là avec un thé pneumatique bon allez vous êtes prêts pour un essai Bah, bon, regardez, j'ai mis mon petit interrupteur avec le logo klaxon allumé. Alors à quoi ça sert À quoi ça sert Eh bah regardez bien. Hop. Et on met à la place. Regardez, ça marche trop bien. Ah, ça se tord la cheville. Pourquoi vous venez Parce que tu nous as appelé. <rire> ouais. C'est bien la sonnette Oui. <rire> voilà. Allez, attends. Ça y est, le cri du lynx est monté. Donc, euh, bah, j'ai été chez le copain. Il avait de la tige filetée, des écrous. Oui, parce qu'on a un copain ici qui tient une ferretaria. Donc, ça, c'était cool. Bon, bah, voilà. Donc, là, on a notre câblage qui vient dans la boîte de dérivation. Qui est alimenté du coup avec les deux barres à LED et là on va vous montrer donc là il est en son normal et vous avez vu dès que je parle un peu fort et ben il, il se règle tout seul avec un son plus fort il règle tout seul par rapport au bruit ambiant en fait voilà. on va pouvoir tester maintenant ah. le pistolet aspirateur ah. faut que je change le raccord ce n'est pas le même. Mais si je le tiens. Ouais, ça chiant. Ouais. Attends, ouais, tu mets ça. Ouais. Bon, oh, faut changer le petit raccord là, c'est pas bien grave, il y en a partout. On a trouvé les raccords. Alors ce que j'ai fait, on a mis un petit raccord rapide que j'avais là, sur un raccord rapide universel. On a changé cela aussi. J'ai pu mettre ma soufflette prévôt, petit coup de pub. Et là maintenant, on peut mettre l'aspirateur ici. J'ai laissé un peu de merdouille pour vous montrer. Là, c'est du gros papier, hein, mais bon, le mouchoir, il faut qu'il rentre. Ça, c'est quoi 
Un chewing-gum. Ah, bravo Regardez. Alors, pas mal La ferraille, peut-être pas, là. Hey <rire> On l'a eu Donc ça, c'est cool, on peut le mettre maintenant dans la cabine. Qu'est-ce qu'on a attrapé Regardez, c'est un tas de bordel, là. Hein Et là, on a fait pareil. Même raccord rapide. Ici aussi. Et là, pareil. Nickel. Donc pour la cellule, pour la cabine, pour les pneus, quand ils seront euh, dégueulasses à l'intérieur, encore euh, vraiment merci. Et là, on a notre, notre manomètre de pression. On sait où on en est. <rire> J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait un petit retour sur euh, du coup le fonctionnement du cri du lynx. J'en suis super content, je les remercie encore. Euh, donc alors comment ça fonctionne en Donc c'est pas un bip de recul, hein, c'est un avertisseur sonore directionnel avec euh, régulation automatique par rapport au bruit ambiant. Je vous l'ai déjà montré. Dans le, bruit, le bruit ambiant est plus élevé, euh, l'avertisseur marche euh, plus fort. Donc euh, à un environnement normal, on va dire, il va être à 87 décibels et un environnement bruyant, on va monter jusqu'à 107 automatiquement. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Mais quel est l'intérêt de ce bip de recul comparé à un autre Déjà, nous, on a pu constater que quand on est dans la cabine, en fait, on l'entend pas. Des fois, je l'oublie de l'éteindre. <rire> simplement parce que comme il est directionnel, son son s'entend uniquement dans la zone de manœuvre du camion ou de n'importe quel véhicule, donc à l'arrière et un peu sur les côtés à l'arrière. Ce qui permet déjà d'identifier le véhicule qui fait la manœuvre, ce qui est vraiment pas mal parce que c'est vrai que sur les chantiers, quand il y a plusieurs camions qui manœuvrent, on entend des bips de tous les côtés, on ne ah. sait plus d'où ça vient. Alors que là, il ouais, sur ça. seulement sur l'arrière. C'est ça, donc on sait facilement identifiable d'où vient le véhicule. Quoi. Donc ça, ouais. c'est vraiment chouette. Et c'est un avertisseur qui mélange plusieurs euh, fréquences, ce qui permet d'être moins stressant que les bips de recul classiques qui sont sur une seule fréquence, bip, bip, bip. Et qu'on a tendance à s'habituer. Voilà. voilà. Là, la fréquence sonore, elle change, c'est moins stressant et moins désagréable aussi. Et puis là, les Argentins, ils se demandent où ils cherchent le grillon en fait. Parce que ça fait plus <rire> le bruit. La chichara plutôt. La chichara, ça fait le bruit de la chichara, donc c'est rigolo. En tout cas, on les remercie vraiment. Euh, ils ont été super cool. Il n'y a aucun partenariat là-dedans. C'est vraiment. Euh... Bah eux, ils ont été super cool à nous envoyer ce produit. Et bah voilà, je voulais en parler. Et puis, ce, ce, petit, ce petit avertisseur là, je... ça me rappelle un peu le boulot. On va dire que ça me manque, mais euh, j'aime bien. <rire> Et ensuite, c'est une entreprise française. Et oui, c'est la première entreprise française à avoir créé un avertisseur sonore à faible empreinte acoustique. Donc euh, voilà, on est fiers de représenter ici en Amérique du Sud et ensuite en Amérique du Nord. Coco Rico. <rire> bon, il me reste juste à couper les bouts de tiges filetées là, j'ai pas fini encore. <rire> Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et euh, bah, on remercie encore vraiment tout le monde. Ciao Ciao et peut-être à coup là, hein Oh, vous avez vu, hein, l'augmentation C'est flagrant <rire> Allez, ciao, ciao, ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt, à bientôt. À bientôt.